সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রত্যেককে স্বাগত আমাদের স্কুলে এই টিউটোরিয়ালটাতে এসএসসি ফিজিক্স এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বেসিক নিয়ে আলাপ করতে চাই এই ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ও পরমাণুর ভর ম্যাস অফ এন অ্যাটম এন্ড রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস এই টপিকটা নিয়ে আলাপ করার আগে একটু বলেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা হচ্ছে এসএসসি কেমিস্ট্রির যে পরমাণুর গঠন অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়টার একটা খণ্ডিত অংশের একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমি এই অধ্যায়টার এই অংশটা নিয়ে ভিডিওটা যখন আপলোড করেছি অধ্যায় ভিত্তিক ভিডিও সেখানে কিছু অংশে আছে এই অধ্যায়টাকে আমি যখন বলেছিলাম এটা নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলাপ করতে চাই কারণ অনেক স্টুডেন্টের প্রশ্ন ছিল এই বিষয়টা নিয়ে যে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর এই বিষয়গুলো কি জিনিস এটাকে নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে বলতে চাই শুরুতেই একটু বলে নেই এখানে আমি তিনটা মৌলকে মৌলের একটা পরমাণুর ভর লিখেছি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কার্বনের ক্ষেত্রে এন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে আইসোটোপের আপেক্ষিক পরিমাণ দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে কোন মৌলের যতটা আইসোটো প্রকৃতিতে কত পার্সেন্টেজ আছে বা শতকরা পরিমাণে কতটুকু আছে সেটা দেওয়া থাকলে আমি কিভাবে ওই মৌলের পারমাণবিক ভর হিসাব করতে পারবো সেটা নিয়ে আলাপ করব এখানে তিনটা মৌলের পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে এখন পারমাণবিক পরমাণুর ভর হচ্ছে ম্যাস অফ এন অ্যাটম ম্যাস অফ এন অ্যাটম এখন অ্যাটম নিয়ে শুরু করলে আবার অন্য ধরনে বা অন্য ধাতে চলে যাবে পরমাণু কি সেই সম্পর্কে তোমরা জানো একটু যদি তোমরা পর্যায় সারণীটাকে চিন্তা করো পর্যায় সারণীর প্রথম মৌলটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এরপরে হচ্ছে হিলিয়াম এই রকমভাবে পর্যায় সারণীটাকে যখন সাজানো হয়েছে পর্যায় সারণীর দিকে একটু যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখো দেখবো প্রত্যেকটা মৌলের উপরে তার পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা দেওয়া আছে এবং তার নিচে ওই মৌলটার পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে এখন অনেক স্টুডেন্টের কাছে একটা কমন সিনারিও হচ্ছে কার্বনে উপরে দেওয়া ছয় নিচে দেওয়া বারো অক্সিজেনের উপরে দেওয়া আট নিচে দেওয়া ষোলো কিন্তু ক্লোরিনের ক্ষেত্রে উপরে দেওয়া সতেরো নিচে দেওয়া থার্টি আমি খুবই কমন কিছু এক্সাম্পল নিয়ে বলছি হ্যাঁ আবার যদি তুমি একটু সোডিয়ামের কথা চিন্তা করো সোডিয়ামের উপরে দেওয়া এগারো নিচে দেওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এখন একটা একটা ভুল ধারণা আছে কিনা আমি জানি না তবে এটা আমি শুনি স্টুডেন্টের মধ্যে যে অনেকে বলে যে উপরের পারমাণবিক সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ করে নিজের ভর সংখ্যা পাওয়া যাবে উইচ ইজ এক্সট্রিমলি রং একটা কনসেপ্ট পারমাণবিক ভর কিভাবে আসছে সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিটা মনে রাখতে হবে পারমাণবিক ভর পারমাণবিক সংখ্যার কোনো গুণ ফল না পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা যেটা বোঝায় ওই পরমাণুটার নিউক্লিয়াসে কতটা প্রোটন আছে এবং এই সংখ্যাটা একটা পূর্ণ সংখ্যা আমি জানি সোডিয়ামের মানে আমরা জানি মানে সায়েন্টিস্টদের কাছ থেকে এটা আমরা জানি যে সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এগারো অর্থাৎ এর এগারোটা প্রোটন আছে তার পারমাণবিক সংখ্যা এগারো অক্সিজেনের একটা পরমাণুতে আটটা প্রোটন আছে অর্থাৎ এটার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট কিন্তু ১৬ বারো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি থ্রি এগুলা কোথেকে আসছে বা এইটার বিষয়টা কি এ কারণে মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে ইউপেক যে সম্মেলনটা হয়েছিল ইউপেক মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভরকে হিসাব করার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড বা একটা এককে নির্ধারণ করা হয় এবং সেই এককটা হচ্ছে কার্বন মৌলের একটা পরমাণুর ভরের বারো ভাগের এক অংশ এখানে যে তিনটা মৌল দেখতে পাচ্ছ প্রিভিয়াসলি এই তিনটা মৌলের স্কেল হিসাবে পরিচিত ছিল হাইড্রোজেন স্কেল ছিল কার্বন স্কেল ছিল অক্সিজেন স্কেল ছিল যেমন আমি যদি এখন জানতে চাই যে প্রিভিয়াসলি হাইড্রোজেন স্কেল অনুসারে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক ভর কত হবে এখন আমি যদি এটা জানতে চাই মানে আমি কিন্তু বর্তমান প্রচলিত ধারার আগের কথা বলছি যখন হাইড্রোজেন স্কেলটা ছিল একক 
তখন কি বলা হইতো যে মৌলে পারমাণবিক ভর হচ্ছে এখন আমি যদি কার্বনের পারমাণবিক ভর হিসাব করতে চাই তাহলে কার্বনের একটা মৌলে ভর হচ্ছে মানে একটা পরমাণুর ভর হচ্ছে 1.9924 into 10 to the power না এটা নিচে হবে एक्चुअली 1.9924 10 to the power হাইড্রোজেন হচ্ছে 0.1673 into 10 to the power minus 23 কার্বন হচ্ছে 1.9924 into 10 to the power minus 23 की भावे एटा आश्लो previously जखन hydrogen scale टा प्रचली तो छीलो तखन कोनो मोलेर एक्टी परमानुर भर hydrogen एर एक्टी परमानुर भर एर चे कतो गुन भारी शे भारी टा कतो गुन शे टा हिशाब करे तार परमानुवी भर हिशाब करा हुई था एकन आमी जदी एटा के भार � कि आज रहा है 1.9924 into 10 to the power minus 23 divided by 0.1673 into 10 to the power minus 23 which is 11.909 which is 11.909 which is nearly 12 ताहल एक कार्बन एर एट एक कार्बन क्या मत कारण ए जो होते हैं कार्बन का एक टा मोलर भार हाइड्रोजन स्केल अनुसार है कोनो मोलर एक टा परमाणु भार हाइड्रोजन एर एक टा परमाणु भार एक तुलना है कतोगुन भारी शेड होते हैं वही मोलर परमाणु भी भार ए जो चिलो हाइड्रोजन स्केल तारवा के चिलो ऑक्सीजन स्केल बट एक होन 1961 एर यूपी যে স্কেলটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে জানি সেটা হচ্ছে কার্বন 12 যে আইসোটোপটা আছে তার ভরের 12 ভাগের এক অংশ কি রকম আমি যদি একটু মুছি এবং এই জিনিসগুলোকে একটু এক্সপ্লেইন এভাবে করি মৌলের মৌলের পারমাণবিক ভর মৌলের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওই মৌলের এই যে মৌলটা সেই মৌলের একটি পরমাণুর ভর এখন অনেক স্টুডেন্টের একটা প্রশ্ন স্যার এই একটা পরমাণুর ভর সেটাই বা কিভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে এই একটা পরমাণুর ভর একটা মৌলের একটা পরমাণুর ভর মাপাটা হচ্ছে খুবই সুখ্যাতিসুখ একটা বিষয় এবং এটা মাপা হয় হচ্ছে ম্যাস স্পেকট্রোফটোমেট্রিক পদ্ধতিতে বা ভর বর্ণালী বিক্ষণ পদ্ধতিতে এখন এই ভরটাকে স্যার আমরা কিভাবে বের করব আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড 9 10 এ এই লেভেলটাতে এই মানগুলোকে মনে রাখতে হবে অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা এত অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর এত মানে যতটা সম্ভব মনে রাখা যায় এটা মনে রাখতে হবে এখন মৌলের একটা পরমাণুর ভর C12 মানে কার্বনের অনেকগুলো আইসোটোপ প্রকৃতিতে আছে আমি একটু পরে এটা নিয়ে একটা অঙ্ক করে দেব কার্বনের 12 নম্বর আইসোটোপ এবং হচ্ছে 13 নম্বর আইসোটোপের প্রকৃতিতে যে অবস্থান সেই অবস্থানের মধ্যে কার্বনের 12 নম্বর আইসোটোপটা অনেক বেশি সংখ্যক পাওয়া যায় अवेलेबल সেই পরমাণুর ভরের 12 ভাগের এক অংশ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কার্বন 12 পরমাণুর ভরের কত 1/12 অংশ এই অংশটাকে ধরা হয় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং এই মানটা হচ্ছে 1.6605 into 10 to the power minus 24 gram which is called one atomic mass unit এটাকে বলা হয় 1 amu 1 amu which is 1.6605 into 10 to the power minus 24 gram एकोन एई जे एटा एई मांटा क्या आमादेर मोना राखते हावे because एटा होच्छे आमादेर standard एटा दिये आमरा परमानूर भर हीशब कोरवो 
भाग कर मैं परमाणु भर कत गुण भारि से हिसाब करते हैं जेमन एम जो जानते चाहिए पानी एक अनुर्भर कत पानी एक अनुर्भर कत पानी आणविक भर हम हाइड्रोजें पाराणविक भर हम हाइड्रोजें पाराणविक भर एक क्यों कारण हाइड्रोजें एक परमाणु भर एटार एक गुण हाइड्रोजें एक परमाणु भर वन डालटन एक गुण से जान हाइड्रोजें एक परमाणु भर हम मैस स्पेक्ट्रो फटोमेट्रिक पद्धति बेर कर जिरो पॉइंट वन सिक्स सेवन थ्री टेन टू दिवार माइनस टोटी थ्री ग्राम एन एक चिंता कर देखो हाइड्रोजें पाराणविक भर पे चाहिए हाइड्रोजें एक परमाणु भर हम जिरो पॉइंट वन सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी थ्री ग्राम एवं पाराणविक भर अर्थात आपेक्षिक पाराणविक भर एकक नहीं मैं हाइड्रोजें पाराणविक भर वन हाइड्रोजें प्रकृति अणुटा गठन कर हाइड्रोजें आणविक भर हमारा परमाणु पाराणविक भर जो फल हाइड्रोजें आणविक भर हम दैट केस हाइड्रोजें टू प्लस तक लिखी अठारो टाइम पाई पाई वन इंटू टू प्लस षोलो तो अक्सिजें पाराणविक भर षोलो से आस कार्बन बारो परमाणु भर वन बारो कत 
1.6605 into 10 to the power minus 24 दी टी ग्राम एक रज दिया हमरा काटी ताहल हमरा इधर ने 16 पावर nearly 16 मतलब 15.99 something so हमरा ये भावे ऑक्सीजन का पारमाणु भी घर शोलो पे ची बुझाते पड़ला हाइड्रोजन का दुई ऑक्सीजन का एक अखन इटे शोलो अखन अमित जी इटा एक्टिव मुझे अमित जी पानीर एक टा उन्हर भार बेर करते चाहे पानीर एक टा उन्हर भार बेर करते चाहे अखन इट्टू अगर अमित बोले ची जे पानी जो दिया मैं लिखी ताल इटा होते वन इनटू टू प्लस सिक्सटीन दिस इस सिंपली एटीन ताल पानीर आनोदिक भर होते हैं आठ हरो। शेर की भावे, शेर होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पारमाणु भर के जोक फॉल्ट होते हैं आठ हरो। कारण हाइड्रोजन के दूसरा पारमाणु ऑक्सीजन एक टा पारमाणु मिले, पानी एक टा ओनु गठन कर रचे, जहाँ आनोदिक भर होते हैं आठ हरो। अखन आठ हरो ग्राम, ए जे आठ हरो, अमर एवोकै एक मोल पानी एवं अपने एटा हो जाने एमएडीओ एवोकेट्रोर एक टा कांस्टेंट वैल्यू आता है जैसे कि हमारे एवोकेट्रोर संख्या बोली हुई चीज 6.02 इनटू 10 तू दी पावर 23 ताल हमारा आपे ठीक आनुभिक भर थे क्यों एक टा पारमाणु भर पेते पड़े एक टा पारमाणु भर थे क्यों आपे ठीक पारमाणु भी बानु भी भर पेते प अखुन आप जो दी बोली जे ए आठ हजार ग्राम पानी ते ऐतो गुला ओन हुआ चे, which is completely okay। ताहले six point zero two into ten to the power twenty three t पानीर ओनुर भर होते आठ हजार। ताहले एक टा पानीर ओनुर भर को तो simply eighteen divided by six point zero two into ten to the power twenty three। ताहले आठ हजार के 6.02 10 to the power 23 दिया भाग को लाश पे 2.99 10 to the power minus 23 2.99 10 to the power minus 23 एक्टा पानी रोनुर भर एतो ग्राम आमार मुन हो एटा तुम्हा दर कासे कोठी नी लागे नहीं सहच पारवानो भी भर हिशब करा हुए छे कार्बन स्केल अनुसार है। कार्बन स्केल अनुसार है एक टा कार्बन, डेट मीन C12 परमाणु टर जे भर, तार बारो भागेर एक अंश होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जेटा होते हैं आवार स्टैंडर्ड, जेटा होते हैं परमाणु भी भर मापर स्टैंडर्ड, एवं ए होते हैं शेमन, व्हिच इज 1.6605 इनटू 10 टू द this should be our standard to identify all the atomic mass of all elements. अखन अमर जब देखते आपे ठीक आनुभविक भार हिसाब करते जाए, अबे देखते मुझे दिलाम। अबे जब आपे ठीक आनुभविक भार हिसाब करते जाए, ताहुले अमादर के किचु किचु मोलेर आनुभविक भार मोनर रखते होगे। जब मन अमर जे जोगु गुला के ओने बेशी लिखी। शे जोगो बोला रहूँ मतलब जब हम आम्र जो दी, हमरा उन्हें एक बेशी लिखी ए जोगो टा, अने एसएससी केमिस्ट्री, एचएससी केमिस्ट्री लाइफ है, अब रा साल्फ्यूरिक एसिड टाइप ऑन एक बेशी लिखी, साल्फ्यूरिक एसिड एर आनोविक भर कोतो, एक उन इटे उससे खूबी बेसिक एक टा क्वेश्चन, माने स्टैंडर्ड, माने साइंस से शुरू थे कि अब रे ये जिनिस गुला के स्टडी करा चेस्ट करी ये एस टू एस ऊपर आने पर तुम्हारे शवर में कुछ आटा नोप बोई कि तो ये आटा नोप बोई टा किभा भय आज चे आज चे उसे हाइड्रोजन एर पारमाणु भी भर एक इटे आज से क्वाइटा दुई टा राइट प्लस जो करते हो बे सल्फर इटर पारमाणु भी भर किभावे सल्फरर एक टा परमाणु C12 परमाणु रूप भरेर वन बाई बारो अंकशर तुलना है अर्थात ए तुलना है बोत्रिश गुन भारी। This must be 32. अब हम रे एक टा के देखें ची ऑक्सीजन होते 16, so 16 कोई टा परमाणु है से चार टा। So this is simply 2 plus 32 plus 64 98. एडाउट से 98 
সালফিউরিক অ্যাসিড এর আণবিক ভর আমরা যদি একটু এভাবে চিন্তা করি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু ও সেভেন এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এইটার আণবিক ভর কত হবে তখন আমরা তো এটা জানি যে পটাশিয়াম হচ্ছে গ্রুপ এক এর মৌল এখন পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে উনিশ নম্বর এখন পটাশিয়ামের আন পারমাণবিক ভর কত হচ্ছে থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান আমরা ধরলাম হচ্ছে থার্টি নাইন কয়টা আছে দুইটা হ্যাঁ এখন ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভ্যারিয়াম ক্রোমিয়াম এটা হচ্ছে চব্বিশ নম্বর মৌল এখন ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভর কত ক্রোমিয়ামের হচ্ছে ফিফটি টু আচ্ছা এটা কিভাবে মনে রাখব ক্রোমিয়ামের পারমাণবিক ভর ফিফটি টু এটার মানে হচ্ছে ক্রোমিয়ামের একটা পরমাণু এটা বান্ন গুণ এবার এটা কিভাবে মনে রাখবো স্যার মুখস্থ করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এটা তুমি আলাদা করে বের করার বিষয় না এটা অলরেডি মানে এক্সপ্লোর্ড অলরেডি ডিসকভার্ড থ্রু দ্য কার্বন স্কেল উইচ হ্যাজ বিন টেকেন প্রিভিয়াসলি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইউপেক সো ইউপেক উনিশশো একষট্টি সালের যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে এটা অলরেডি টেকেন দ্যাট কার্বন স্কেল শুড বি দ্য স্ট্যান্ডার্ড টু মেজার অল দ্য এলিমেন্টস অ্যাটমিক প্যাস অল দ্য অ্যাটমিক প্যাস সো এটা ফিফটি টু এখন এটা কতটা আছে দুইটা এবং প্লাস অক্সিজেন কত ষোলো তাহলে কয়টা আছে সাতটা তাহলে এখন আমরা যদি গুণ করি আঠারো আচ্ছা এখন তাহলে কত হইল আট চার বারো দুই চার হ্যাঁ দুই চার চোদ্দ দুই দুই নয় দুইশো চুরানব্বই এখন এই যে হিসাবটা ভুল করলাম নাকি সেভেন্টি এইট প্লাস ওয়ান জিরো ফোর প্লাস ওয়ান ওয়ান তাহলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এইটার আণবিক ভর হচ্ছে দুশো চুরানব্বই আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড হাইড্রোজেন আয়োডাইড এরকম একটা যৌগ আছে এখন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর কত ওয়ান তাহলে এর সাথে আয়োডিন কত আছে একশো ছাব্বিশ দশমিক নয় যেটাকে আমরা ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন লিখব তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট হাইড্রোজেন আয়োডাইডের আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট সো এই ধরনের হিসাবগুলো করা কিন্তু সহজ আবার আমি যদি দেখি জিঙ্ক সালফেট হ্যাঁ জিঙ্ক সালফেট এখন জিঙ্ক সালফেটের মধ্যে জিঙ্ক আছে এই সালফার আছে অক্সিজেন আছে এখন জিঙ্কের কত আণবিক ভর মনে থাকবে সুতরাং আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কেন আপেক্ষিক বলা হয় যেহেতু কোন একটা মৌলকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে সেই হিসাবে এটা হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে কার্বনকে কার্বনের কি অংশটাকে সি টুয়েলভ পরমাণুর ভরের ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে উইচ ইজ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইটু টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ওকে এই পার্টটা যদি বুঝে থাকো তাহলে আমি নেক্সট পার্টে অর্থাৎ আইসোটোপের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হিসাব করতে পারবো আইসোটোপের এটা বুঝে দিই আইসোটোপের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কি জিনিস আইসোটোপের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হচ্ছে যে প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে যত একটা মৌলের যতগুলো আইসোটোপ থাকবে এবং সেই আইসোটোপ গুলাকে যত পার্সেন্টেজ আকারে পাওয়া যাবে সেখান থেকে ওই মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হিসাব করা যায় কিভাবে যায় এখন একটা প্রকৃতিতে ধর একটা মৌলের তিনটা আইসোটোপ পাওয়া গেল এবং এই তিনটা আইসোটোপের মধ্যে এইটা পাওয়া যায় এ পার্সেন্ট এইটা পাওয়া যায় বি পার্সেন্ট এইটা পাওয়া যায় সি পার্সেন্ট খুবই নোন একটা থিং বইয়ের মধ্যে আছে সি পার্সেন্ট পাওয়া যায় তাহলে তার আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমি কিভাবে মেজার করব আমি মেজার করব হচ্ছে সিম্পলি সিম্পলি এই যে মৌলটা দেওয়া আছে মানে যত পারমাণবিক ভরের আইসোটোপ দেওয়া আছে 
एम 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 दैस दिस आर ऑल इक्वल दैट मींस इगुला शब्द एक टाइम मोल किंतु ए पारमाणविक भर टाला था ताले इटे हिसाब हो आए ए एम वन प्लस बी एम टू प्लस सी एम थ्री ओके डिवाइडेड बाय हंड्रेड दिस मस्ट बी द फॉर्मूला अखोन अमित तुम्हारे शब्द एक टा सिंपल एक एग्जांपल दे ची ऑक्सीजन के तीन टाइप्स ऑफ टॉप पावर्स हैं प्रोक्टिव टेप जहाँ परसेंटेज धारा ही रखो ये टा पूरी ख्याल होला दवा चाहे तो ऑक्सीजन के शोलो ए ही परमाणु में एक शंका विशिष्ट जो मोल टा आचे ये टा प्रोक्टिव टेप 99.76 परसेंट पावर्स हैं ऑक्सीजन के 17 नंबर जो एटॉमिक नंबर टा आचे ये टा प्रोक्टिव � एटर दवा थकलो। एकों जो दी बोला है एटर आपे किक पारमाणु बिग भर बा रिलेटिव एटॉमिक मास कोतो होगे। अमरा किस भावे टा मेजर करवो? अमरा मेजर करवो उससे सिंपली अमरा कार्बन प्रोटीज अच्छी ऑक्सीजन है। तार ऑक्सीजन है जो दी बेर करते चाहे। ऑक्सीजन है शोलो नंबर एटॉमिक मास है। ए मोल टा प्रोग्रेसिव प जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवेन परसेंट प्लस आखरों नंबर जेटा शेटा के पाव जाए जीरो पॉइंट टू जीरो फोर परसेंट अब इसमें कोनो परसेंटेज दी होना किंतु ये खाना हमें हंड्रेड दे भाग कर गो ये जाके कर ले सिंपली नियरली फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन अपने शोलो आश्वे आश्वे अब आर ये खाने से क्लोरीनर दवा चे क्लोरीनर पौधरीश नंबर जे पारमाणविक भौतिक मोल्ड आते हैं इधर प्रोग्रेसिव दे 75.53 परसेंट पाव जाए और क्लोरीनर जे शायद्रीश नंबर टा से इधर से 24.47 परसेंट पाव जाए व्हिच इज टुगेदर 100 परसेंट क्लोरीनर आप एक ही पारमाणविक भौतिक का तो फिर एक ही भावे बेर करो अमर बेर करो जन्नो सेम वे ते which will be added with number 37 into 24.47% divided by 100. This must be nearly 35.5. That means, we have to say that the percent of 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 the percent शेठा हमरा जानी बस शेठ डेटर पर जानी शेठा दिया हमरा वही मोलोटर आपे किक परमाणु भी बहुत हिस्सा करते पार हो ऐठा आप तुम्हारे दर बोल रहे होंगे आज से सो अमी ए ही ट्यूटोरियल डाटे सिंपली चेस्टा करें ची छोटो करे परमाणु भी बहुत एवं आनु भी बहुत रहता ही शब्दी बो अमी चेस्टा करें ची तुम रे आपे ठीक आनुभविक भर पारमाणविक भर बेर करते पारा। इवन तुमरा जोखन टेस्ट पेपर सॉल्व करवा। क्लास नाइन एर बोन थोड़ा। तुमरा जोखन बॉयटा के पोरो। तोखन तुम्हारे दर कैसे किन्तु टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे विषय टा ना। तुम्हारे आगे नॉलेज गुला के जानते हबे। कॉन्सेप्ट टा � क्लास टेन ही गया तुमरा ऑनिक पुरी खादी बा क्लास नाइन थक दी तुमरा ऑनिक पुरी खादा हो ये पुरी खादी ये दी ये दी निजे दर के प्रैक्टिस कराए था हबे एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोनो पुरी खादे वार पोरे जे मार्क कॉम पे अच्छा जे जागा गुलाते काटा गिया चे शे जागा टाके सॉल्व करते हबे शे जागा टा� शुतोरा पुत्तेक टा पुरी खा दवार पड़े क्वेश्चन टा के मिला बा खाता है मिला बा जे तुमी की लिखे चो क्वेश्चन में की दवा चिलो क्या नो मार्क कॉम पिला की भावे लिख ले आरेक टू मार्क पाव जेतो इन ऑल सब्जेक्ट्स डू इट नेवर थिंक पुरी खा दिया दिलम क्वेश्चन टा फाला दिलम शेष एक लो भुले गलम अल्लाह की अर्चे मन everywhere, every time, मानुषर पुरी खेतों कौनों शेष रहना, शेटा होक theoretical, होक शेटा practical, life है तो आज ही, शुतुरान, this is all about practice, 
এই যে পারমাণবিক ভরের হিসাবটা আমি বললাম এই টিউটোরিয়ালটা দেখার পরে তোমাদের যদি পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে ডু লেট মি নো ডু কমেন্টস অন মাই ভিডিও সো দ্যাট আই ক্যান সি অল দ্য কমেন্টস এবং পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব এই জিনিসগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া দেখা হবে পরের টিউটোরিয়ালে আরেকটা বেসিক নিয়ে আল্লাহ হাফেজ